el título de esta enseñanza lo tomo de una frase de latín que habéis oído los mayores miles de veces. Perdominum nostrum Jesum Christum. Así solía concluir siempre la oración cuando usábamos el latín. Por nuestro Señor Jesucristo. Algo muy significativo. Esta frase de la liturgia nos da la pau una pauta muy valiosa. La oración se dirige a quién? Al Padre del Cielo. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo, su Hijo, que es el puente entre cielo y tierra. Y en el Espíritu Santo. Porque toda gracia, todos los dones y regalos que recibimos del cielo vienen del Padre, por medio de Jesucristo. Y los acogemos y los gozamos y los vivimos en el Espíritu Santo. La verdad que es Dios nos viene por Jesucristo, que también es la verdad, y la saboreamos y vivimos en el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Y esa es la vida. Así lo indicaba también Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Qué importante es tener eso siempre presente. El patriarca Jacob iba alejándose de su casa para visitar a un tío materno. Llegó la noche, cogió una piedra larga de almohada y se durmió en pleno campo. Y tuvo un sueño profético. Y en el sueño veía una escala, una escalera, que se apoyaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y los ángeles de Dios que subían y bajaban era un signo de Jesús. Es el puente que une el cielo y la tierra. Por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. Por medio de Jesús recibimos todas las gracias de Dios. Jesús ocupa o debe ocupar un lugar central en la vida de todo orante. Los místicos lo saben instintivamente porque ahí les guía el Espíritu Santo. Así escribe Teresa en el libro de su vida, a los comienzos, yo procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro bien y Señor dentro de mí, presente, verlo ahí dentro. Esta era mi manera de oración. Y añade, comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino que me hacía merced de darme oración de quietud. Oración de quietud significa contemplación infusa. Y alguna vez incluso unión, oración de unión. La contemplación lleva a la unión mística. Aunque yo no entendía. Una jovencela que ve a Jesús dentro, ve a Jesús a su lado, lo ve dentro y sencillamente contemplando, mirando, mirando a Jesús sin hacer nada, Dios le hace este regalo maravilloso al que nunca llegaremos reflexionando y meditando y razonando. Bien, en aquellos días había algunos teólogos que opinaban, una vez que alguien llega a la contemplación, a la unión con Dios, no hay que pensar ni en la humanidad de Cristo, sino únicamente en Dios, Dios que es puro espíritu. Y Teresa, como lo decían algunos teólogos, pues siguió ese camino. Y muy pronto se dio cuenta, por inspiración del espíritu, que era un camino errado, y lo lamenta. Lo lamenta más tarde en su vida, en el libro de la vida. Escribe así, «Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíais de impedir para mayor bien 
¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de vos, Cristo Jesús? Ya me parecía iba sin camino, si vos no me tornarais a él, que en veros cabe mí, a mi lado, he visto todos los bienes. Ya me parece iba sin camino, si vos no me tornarais. Y creo y veo claro que para hacernos Dios grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima en quien su majestad se deleita. Este Señor nuestro es por quien hemos recibido todos los bienes, todos los bienes de Cristo por medio de Cristo. Es gran cosa, razona sabiamente Teresa, es gran cosa traerle humano mientras somos humanos. Somos humanos y Dios ha venido a nosotros en carne humana. ¿Cómo no vamos a aceptar a Cristo en su humanidad? Es gran sabiduría. San Juan de la Cruz, un místico del mismo tiempo, es muy tajante. Escribe poniendo estas palabras en boca de Dios Padre. Pon tus ojos solo en mi Hijo, en mi Hijo, que Él es mi palabra, porque en Él te tengo dicho todo y revelado todo, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Todo os lo he hablado y manifestado y revelado, dándosle por hermano, compañero, esposo, maestro, precio y premio. Todo está en Jesús. Imposible que la humanidad de Jesús, o la Eucaristía aquí, sea un obstáculo para contactar con Dios. Todo lo contrario. El verdadero obstáculo es el apego, nuestros apegos. Porque apego significa que nos agarramos algo que no es Dios. Y si es algo piadoso y bueno, más peligroso. Con eso de que es bueno, yo me agarro. Los apegos nos paralizan. Y si nos apegamos mucho a una cosa, o a un... eso se puede convertir en un ídolo que ocupa espacio y deja menos espacio para Dios. Los apegos siempre son los amores del ego. El ego. No hay que alimentarle. Y eso me recuerda una historieta, la de Sor Platino. Sor Platino era una monja contemplativa muy santa, muy piadosa, que se encargaba del coro, de los can del canto, y bueno, se consiguió el subtítulo de Platino por su voz vibrante. Y Sor Platino solo tenía una preocupación, era la de su hermano mayor, que había quedado en el mundo a cargo de la hacienda paterna. Y si se salvará, no se salvará. Señor, salva a mi hermano. Al menos, resérvale una sillita en un rinconcito del cielo, solía orar. Y una noche tuvo un sueño profético. Y en el sueño Dios le dijo, Sor Platino, a tu hermano le he preparado un trono más glorioso que a ti en el cielo. ¿Cómo es posible, Señor? Si yo he dejado todo por ti y mi hermano se ha quedado con toda la hacienda, allí tiene ochenta y no sé cuántas vacas, y yo he dejado todo por ti. Y Jesús le dijo a Sor Platino, sí, todo eso es verdad, pero tu hermano está menos orgulloso de toda su hacienda que tú de esa voz vibrante que tienes. <risa> 